L'anteprima del nostro telegiornale ben ritrovati dopo un'ampia pagina dedicata alla cronaca con le attività di carabinieri e polizia. Ci dedicheremo all'alluvione a Casamicciola. Questa mattina sono stati effettuati i primi rilievi da parte dei tecnici della Procura. Poi sull'argomento è intervenuto il Presidente De Luca che ha detto che bisogna evitare altre morti e quindi bisogna anche tracciare le norme per i risarcimenti per le attività produttive ma non solo, anche per i cittadini che saranno sfollati. Poi andremo a Procida, chiuso il ciclo della capitale della cultura, facciamo i primi bilanci con l'assessore Costagliola, oltre 600 i visitatori che quest'anno hanno visitato l'isola. Poi l'ampia la, pagina sportiva, innanzitutto il pareggio discusso dell'Ischia Calcio con l'Ercolanese, ascolteremo quelle che sono state poi le controdeduzioni del presidente Tagliatela, la vittoria fuori casa del Real Forio, eh, di questo si discuterà, di questo ed altro durante il corso della trasmissione sportiva a bordo campo il commento. Ma noi ci rivediamo come sempre nel telegiornale tra poco dopo la pubblicità. Il Natale è più buono con le grandi offerte della ditta La Raspata. Scegli i nostri prodotti congelati e surgelati. La Raspata è la tua garanzia per grande qualità a prezzi super convenienti. Crocchè medi rispo 500 grammi pronto forno 3,40 euro. Patate a vico, taglio casereccio, 750 grammi, 1,99 euro. Misto funghi di biase, 300 grammi, 1,70 euro. Baccalà, porzioni alfri o pastellati, 500 grammi, 5,60 euro. Cuori di baccalà al naturale, confezione da 750 grammi, 8,99 euro. Vongole con guscio, mare perla, 500 grammi, 3,30 euro. Code di gamberi sbusciati, mare perla, 500 grammi, 6,20 euro. I prodotti La Raspata li trovi nei migliori supermercati e negozi alimentari. Telefonaci allo 081 90 27 56 081 90 31 234 380 902 81 37 anche Whatsapp Visita il nostro sito per conoscere tutte le nostre proposte A Natale a tavola c'è più gusto se scegli la raspata Specialisti del freddo Vai Renato! Sull'isola di Ischia, per l'accoglienza di qualità, Cala degli Aragonesi. La Cala degli Aragonesi è la prododa di porto per vivere la vacanza a mare tra comfort e tranquillità. L'efficienza dei servizi, la comodità della struttura, la professionalità del personale, gli alti standard tecnologici, l'attenta sorveglianza, il rispetto della privacy ti accolgono in un 5 stelle del mare. Tanti ed esclusivi servizi, sia in banchina sia sul territorio, per risposte precise alle tue esigenze. Sull'isola di Ischia, nel porto di Casamicciola Terme, Cala degli Aragonesi. L'accoglienza a mare, a 5 stelle. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetom Sempra Magnete. L'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla. Ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore. Particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la Prostata, una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova Mock Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Albergo Carlo Magno sull'isola di Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 Stelle. Tutti i comfort. Quattro piscine. Palestra. Camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di L'Acqua Meno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccata. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare.
Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando, 4 stelle leisure, ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati. E poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza l'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose per una vacanza davvero speciale Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Alluvione Casamicciola, oggi i primi rilievi della Procura. I tecnici incaricati hanno effettuato sopralluoghi in zona celario alla presenza anche dei consulenti delle parti offese. Priorità, evitare altre morti, risarcimenti per le attività. Il Presidente De Luca elenca gli interventi urgenti da mettere in campo dopo l'alluvione di Casamicciola del 26 novembre. Capitale della cultura 2022, approcida boom di presenze, circa 600.000 i visitatori dell'isola in quest'anno speciale, conferma l'assessore Leonardo Costagliola. Lo sport di calcio, un rigore molto dubbio, frena l'ischia calcio, finisce 1-1 con l'Ercolanese, protesta contro la terna arbitrale, espulsi mister Buonocore e Luigi Mennella. Interviene il presidente de Taglia la tela, ok l'errore, ma due sono troppi. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telischi. Apriamo questa edizione che alla pagina della cronaca continuano i controlli dei carabinieri per prevenire e reprimere sull'isola il fenomeno dello sciacallaggio. A Forio hanno arrestato per furto e fermato per ricettazione un 53enne del posto, Angelo Calise, già noto alle forze dell'ordine. A segnalare al 112 l'uomo all'interno di un cortile condominiale un passante. Sono intervenuti con una pattuglia i carabinieri che ha fermato l'uomo trovato in possesso di un forcone, due rastrelli una forbice da giardinaggio ed una tanica di plastica. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare se questi attrezzi siano stati rubati a qualche associazione di volontariato impegnate nei soccorsi dopo la frana di Casamiccio. L'uomo è stato quindi trasferito poi nel carcere di Poggio Reale in attesa di giudizio. L'altro giorno gli agenti del commissariato di polizia di Ischia durante un servizio di controllo nel territorio nel transitare su via Michele Mazzella nel centro di Ischia hanno notato un uomo a bordo di un ciclomotore privo di casco protettivo che alla vista degli agenti ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt. Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato delle manovre pericolose fino a quando giunti all'altezza del tribunale lo hanno bloccato. Inoltre hanno accertato che il mezzo era stato rubato la sera precedente. Quindi l'uomo di Lacquameno con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione mentre lo scooter è stato restituito al proprietario. Nelle scorse ore abbiamo ricevuto una lettera di un marito e padre che ha denunciato un episodio increscioso avvenuto alla sua compagna, una donna incinta lasciata a terra sul molo Beverello a Napoli, evitando di consentirle di accedere con legittima precedenza nella lunga fida all'imbarco, visto il suo stato, sull'aliscafo nella tratta napoli forio effettuata dalla compagnia Lilauro, orario di partenza 17.25. La donna è stata quindi costretta ad imbarcarsi sull'aliscafo successivo della compagnia pubblica in partenza alle 18.15, quindi un, un ritardo di circa 50 minuti, obbligando la donna allo scalo a Dischia con il disagio di dover poi raggiungere via terra il comune di Forio. Tragedia questa mattina sull'isola di Procida. Adele Scotto Lavinia, 74 anni, è stata ritrovata gravemente ferita sulla spiaggia detta del Cottimo verso le 11. È morta poi 
in ospedale, se sia caduta accidentalmente dalla parete che sovrasta la spiaggia o se si sia buttata è difficile da dirsi, le indagini delle forze dell'ordine chiariranno sicuramente nelle prossime ore i dettagli di questa triste vicenda, tanto dolore e tanti dubbi che hanno avvolto la comunità di Procida che è stata informata subito del fatto, la donna era benestante, aveva una vita tranquilla con una famiglia unita, un marito e i figli, sul posto della tragedia stamattina sono giunti i medici del 118 e la guardia costiera è stata trasportata con un gommone della capitaneria di Porto di Ischia al porto di Procida e quindi all'ospedale Gaetanini Ascotto di Perrotolo, purtroppo le condizioni di Adele sono parse subito troppo gravi, così il decesso inevitabile è giunto poco dopo. Andiamo a casa Micciola, questa mattina come previsto si è tenuto il primo accesso al sito di via Celario da parte dei tecnici incaricati dalla procura di Napoli nell'ambito delle indagini contro ignote contro ignoti curate dai sostituti procuratori Stella Castaldo e Mario Canale a proposito del disastro che il 26 novembre ha colpito la cittadina termale. La geologa Lisa Borgatti e l'ingegnere ambientale Armando Bratt dell'Università di Bologna, accompagnati dai carabinieri e dai vigili del fuoco, sono stati sul posto. Obiettivo dei consulenti della Procura è quello di chiarire le cause della frana, soprattutto quali opere avrebbero potuto incidere sul corso degli eventi che hanno portato alla morte di 12 persone. Sono 31 in tutte le parti offese, con alcuni avvocati che hanno nominato anche la società Quota Zero SRL come consulente di parte per assistere ai rilievi irripetibili dei tecnici del Tribunale. Sul posto stamattina anche alcuni tecnici della protezione civile al lavoro insieme alla Università di Napoli Federico II. Nessun commento filtra per quanto riguarda i rilievi di oggi, che sono comunque da intendersi solo come il primo appuntamento dei tanti che serviranno a distruggere il caso e a chiarire eventuali responsabilità per un procedimento che in qualsiasi modo dovesse terminare sarà comunque emotivamente terribile per tutte le persone persone coinvolte. Ed il presidente della regione Campania, De Luca, è tornato stamattina a parlare di Ischia e ha fatto il punto sugli interventi e gli sforzi che la regione intende mettere in campo per continuare a sostenere la popolazione di Casamicciola gravemente colpita. Sentiamo il presidente. Parliamo con rigore e serietà di questo problema che, che dopo dieci giorni subentrasse una, un fenomeno di come dire, rimozione io lo davo per scontato ovviamente bisogna dire con chiarezza che il ritorno nelle abitazioni precedenti presuppone un piano per la sicurezza ed una verifica delle condizioni di sicurezza non possiamo correre il rischio di avere altri, altri morti a rischio il lavoro è in corso credo che si debba fare di più per dare certezze come dire, rispetto alle attività produttive ma anche alle famiglie in relazione alla situazione che si è determinata. Voglio dire questo, dobbiamo prevedere dei risarcimenti per le attività produttive interrotte, dobbiamo prevedere per la ricostruzione anche la monetizzazione per chi dovesse scegliere di andarsene perché la vecchia casa non è in sicurezza. Quindi dobbiamo prevedere delle misure nazionali di aiuto per Ischia e anche qui occorre sensibilità e occorre serietà, serietà per evitare che i cittadini che sono stati sgomberati vivano questa situazione con un senso di abbandono totale. Per quello ci riguarda come Regione Campania, sapete che siamo stati l'unica istituzione a stanziare da subito il doppio di quanto ha stanziato il Governo nazionale per aiuti ad Ischia. Cercheremo nei prossimi mesi anche di dare un aiuto alle singole persone, alle singole famiglie, se da parte del Governo non ci saranno gli stanziamenti necessari. E Rosa Iacono, presidente dell'Associazione Disabili e della Croce Rosa, ha lanciato un appello in una nota alle famiglie di Casamicciola colpite dall'alluvione e con sincera e vera commozione che dedico un forte abbraccio alle famiglie delle vittime e a tutte le famiglie sfollate dalle loro case. Il mio cuore, dice Rosa Iacono, e credo quello di tutti gli isolani, è sconsolato e rattristato per quello che è successo e non ci sono parole per descrivere l'amarezza che tutti noi abbiamo nel nostro intimo e nelle nostre anime a pochi giorni dal Santo Natale. E questa mattina, presso il deposito EAV di via Michele Mazzella Dischi, a Don Marco Trani ha celebrato la Santa Messa Natalizia. 
Quest'anno si è trattato di una celebrazione con un sapore diverso per il clima che si vive sull'isola a causa della tragedia che ha investito anche un dipendente dell'EAV che ha perso dei familiari e che ha conferito un tono differente alla celebrazione di quest'anno. Questo aspetto è stato sottolineato anche dal presidente di EAV, Umberto De Gregorio, che è giunto sull'isola per presenziare alla Santa Messa. Vediamo il servizio. Festeggiare infatti purtroppo quest'anno non è la parola giusta, è un momento di raccoglimento nel quale cerchiamo di dare un segno visibile alla vicinanza che c'è al territorio in generale, a un nostro dipendente che ha avuto una strage nella sua famiglia e quindi siamo qui per dare il segnale di una vicinanza che per la verità non è mai mancata. Credo che su Ischia EAV stia svolgendo un lavoro importante, negli ultimi anni era cambiata completamente la situazione, pullman nuovi, servizio intensificato, nuove assunzioni, ricavi da traffico che erano saliti, oggi ovviamente anche noi abbiamo le nostre difficoltà connesse a questa emergenza straordinaria e bruttissima e stiamo facendo la nostra parte però nel dare un contributo alle esigenze che di volta in volta si manifestano sul territorio, cambia il servizio quasi ogni giorno perché a secondo delle viabilità, insomma è un momento complicato e per il schiacce. Ovviamente in questo momento direi soprattutto per Casa Micciola e i comuni che sono vicinissimi a Casa Micciola. Uh, sì, credo che stiamo facendo un servizio, lavoriamo in stretta sinergia con il commissario, siamo molto vicini ai problemi dell'ospedale, abbiamo istituito una navetta per evitare che il personale medico e paramedico possesse avere dei problemi nel raggiungere l'ospedale. Insomma, stiamo facendo quello che è giusto fare e che è necessario fare, siamo a disposizione del territorio. Certamente questo appuntamento anche annuale che viviamo ogni anno no, con, con i dipendenti dell'EAVA, anche con il direttivo, è sempre un momento importante no, per celebrare il Natale e per celebrare anche no, la nascita del Signore. Sicuramente questo è un Natale diverso rispetto agli altri anni, è segnato anche dal dolore, dalla sofferenza per le vittime, per questa tragedia che fra poco a Natale sarà proprio un mese dall'alluvione di Casa Micciola e credo che mh, però vivere bene, intensamente, anche spiritualmente il Natale sia anche la cosa più bella, il Natale ci fa festeggiare il Signore che si incarna nella nostra storia, fatta di dolori, di angosce, di tristezza, di pianto, ma anche di gioia perché il Signore continua a rinascere anche in queste situazioni. È un messaggio immagino questo anche per i cittadini di Casa Micciola tutti? Certamente, certamente, penso che non dobbiamo farci prendere anche eh, solo dalla, dalla tristezza e dall'angoscia. Il Natale è un grande messaggio di speranza, è, è il messaggio che Dio non si ferma davanti anche ai nostri limiti, davanti alle nostre povertà, ma al contrario che le riempie della sua ricchezza e credo che questo possa essere un balsamo per tutta l'isola e in modo tutto speciale anche per Casa Micciola. Nel comune di Ischia sono state montate le luminarie per il Natale 2022, a Piazza degli Eroi il luogo simbolo del comune per la sua centralità, è stato acceso un grandissimo scenografico albero di Natale nei toni del dorato e del blu, alto e maestoso, contornato da stelle che illuminato regala davvero uno spettacolo incantevole, l'area delle feste così comincia a respirarsi anche sulla nostra isola. Con il 2022 si chiude l'anno della capitale della cultura per Procida con un bilancio di tutto rispetto. Abbiamo registrato oltre 600.000 presenze, ha sottolineato soddisfatto l'assessore Leonardo Costagliola. Ascoltiamo. Assessore, è la quinta edizione, ambasciatori del Sole, si parla di cultura e tra i premiati anche il comune di Procida. Sì, assolutamente. Per me è un onore eh, ritirare e ricevere questo premio per Procida Capitale della Cultura perché è stato un anno importante e fondamentale per eh, l'isola di Procida. Quindi siamo orgogliosi e felici di questo importante traguardo. Siamo ormai in pieno dicembre, a fine anno si può fare anche il bilancio. Quanti visitatori? 
Abbiamo raddoppiato sicuramente quello che è stato l'anno boom del 2019, 340 mila nel 2019 più di 600 mila nel 2022, quindi è stato un importante traguardo raggiunto per Procida, chiaramente come dico sempre non guardiamo solo all'incoming ma anche a quello che è importante eh, trasmettere comunità, quindi anche al becoming, cioè cerchiamo di mettere in contatto i cittadini, i visitatori che scelgono di trascorrere le loro vacanze a Procida con eh, l'importanza e il valore che può trasmettere la nostra comunità. Cosa deve lasciare questo anno importante in eredità all'isola? Uh, sicuramente quello che abbiamo trascorso quest'anno è un anno importante ma è stato solamente un trampolino di lancio, abbiamo cercato di seminare quindi tutto ciò che di importante abbiamo fatto quest'anno sicuramente ci servirà per costruire e portare avanti il progetto culturale legato a Procida 2022. Ed ora il coronavirus, l'unità di crisi della regione Campania ha diffuso il consueto aggiornamento sulla diffusione dell'epidemia nel territorio regionale. Oggi 19 dicembre sono 654 i nuovi contagi su 5.405 test eseguiti. Nell'ultimo rapporto c'è un solo deceduto nelle ultime 48 ore. In Campania sono attualmente 18 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 410 i pazienti Covid ricoverati nelle parti di degenza. Ed ora l'ampia pagina sportiva del lunedì, incominciamo dal calcio all'eccellenza. L'Ischia Calcio chiude col pari contro l'Ercolanese l'ultima trasferta del 2022. A Simonetti risponde Galesio che segna su calcio di rigore, assegnato con troppa generosità dall'arbitro. E le tante proteste di Gialloblè sulle decisioni arbitrali costano caro alla panchina isolana. Espulsi infatti per proteste mister Enrico Buonocore e Luigi Mennella. Ma andiamo per gradi, incominciamo a vedere la sintesi della partita. Arriva in questo istante il fischio d'inizio per il match tra Ercolanese e Ischia. Ancora il numero 45 Onda. Mette in mezzo Simonetti. Simonetti cerca lo spazio. Arcamone sotto misura. Miracolo del portiere Maiella. Non, non ci sono insomma, al momento le condizioni qui in tribuna. Vediamo... Andiamo anche in uh, campo tra dei Granata. Fischia in questo istante, parte Simonetti, cerca il tiro. Eh, il Colonese che sta per intervenire sulla palla ma si scontra con l'arbitro, l'arbitro lascia correre, Simonetti in area, Simonetti cerca lo spazio libero, libera il destro. Florio, Florio per Matera, cross in mezzo, car... cross ancora dell'Ischia, Simonetti di testa e fuori gioco. Largo viene servito in questo momento. Simonetti si accentra. Largo per Mattera. Mattera supera l'avversario. Attenzione, gol dell'Ischia in vantaggio con Simonetti. Palla alta verso la porta. Colpisce la parte superiore della traversa. Inizia in questo istante il secondo tempo delle alte Galesio, porta palla, Esposito, Esposito, si fa vedere anche Panico ma in fuorigioco, Esposito, il tiro, parata di Gemito. Simonetti chiama lo schema, è lui che va alla battuta, tira in porta. Cross in mezzo, anticipa tutti, Panico, anche Pastore. Cardone. Cardone si accentra, entra in aria, tiro, manata di Mazzella. Per poco Simonetti non guadagnava palla. Ora ancora Simonetti, Caparbio, Simonetti carica il destro. Ora Galesio, ancora contatto con Pastore, l'arbitro fischia calcio di rigore. Parte Galesio, il tiro e gol aveva indovinato l'angolo cross in mezzo la palla passa Matra ci mette una pezza poi il tiro di Cardone dato da Matute poi Florio Florio riesce a mettere la palla in mezzo niente non c'è nulla secondo l'arbitro 
Onda raddoppiato da Buono e Arcamone cross in mezzo Galesio, Galesio e finisce in questo istante la partita tra Ercolanese e Ischia. In seguito ai due episodi che hanno condizionato la partita tra Ischia Calcio ed Ercolanese di ieri pomeriggio, la società Gialloblè ha voluto stigmatizzare le decisioni prese dal direttore di gara Stefano D'Amato della sezione di Salerno. A far infuriare tutto l'ambiente dell'Ischia sono stati un calcio di rigore concesso all'Ercolanese che ha permesso alla formazione Granata di pervenire al pareggio e la mancata concessione di un penalty agli isolani che avrebbe potuto portare invece al nuovo vantaggio Gialloblè. Ascoltiamo le dichiarazioni del presidente Pino Taglialatela. Con il presidente dell'Ischia Calcio Pino Taglialatela all'indomani della trasferta di Barra dove si è disputata la partita contro lo Sporting Club Ercolanese, finita 1-1. Non capisco cosa sia successo per quanto riguarda questo filmato che era iniziato per ascoltare il presidente Pino Taglialatela. Adesso lo verifichiamo un attimo nella sua realizzazione. Intanto, proseguendo con il telegiornale sulla stessa scia, un altro effetto è avvenuto in casa Ercolanese in quanto terminata la gara del, col pareggio di 1-1 la società Granata ha ieri esonerato il suo allenatore Salvatore Ambrosino. A suo posto è stato nominato mister Luigi Squillante. Nell'attesa di recuperare le dichiarazioni del presidente della Tela andiamo invece alla vittoria in trasferta per il Real Forio. I biancoverdi hanno sconfitto il Savoia 3-2 grazie alla rete di Guatieri e alla doppietta di Sorriso. In mancanza di altro vediamoci la sintesi. Ma ecco che arriva il fischio di inizio di Savoia, Real Forio, primo possesso per gli ospiti, palla passa, bussata poi a giusta verso De Cristoforo che preferisce tornare da Landi, arriva il pressing comunque su Landi, che rischia qualcosa regalando palla a Yeliganin, palla al centro e arriva il vantaggio. Calci punizione, pericoloso, va De Cristoforo, palla tagliata verso sicuro, palla fuori, nessuno ha toccato, quindi ci sarà rimessa dal fondo. Mi è sembrato di sicuro, non secondo il direttore di gara. Sicuro va al tiro Iandoli. Rossa, sicuro. Strazzullo in area di rigore. Strazzullo. Strazzullo può andare al tiro deviato da Delgado. La palla resta lì. Balzano fuori. Rimessa dal con il corner. C'è De Cristoforo col destro ad uscire. Va De Cristoforo. Ci arriva Gra prima di tutti il numero 6 e pareggia i conti al Bellucci Guro può pensare addirittura al tiro poi la alza verso Balzano controllo del 21 sterzata poi si poggia di dato uno sguardo al centro finta poi si la mette forse è troppo lunga la palla resta lì non ci arriva nessuno calcio per il primo pistola ha già il fischietto in bocca il direttore di gara infatti arriva il fischio del signor uh, Aprile manda tutti a riposo dopo primi, i primi 45 minuti di gioco ricordiamo il parziale e dice 1-1 al Bellucci e si va con il secondo tempo possesso dei bianchi Scalzone tacco verso Samba che può pensare anche al tiro Samba alto È uno schema scalzone forse par... Torna da Balzano. Lo sguardo al centro. Scalzone, strattonato. Scalzone non trova la porta. Pistola. Sterzata. E palla al centro verso Sorriso. Che è incornata del 18 e 1, 2 al Bellucci. Ma la battuta del calciango sul primo palo. La palla resta lì. In posizione regolare Sorriso ed è 1-3. Ma da Carnicelli si sovrappone Carnicelli sventagliata verso Scalzone che la controlla di petto Scalzone in mezzo a due Scalzone la mette al centro la palla resta lì alto Carnicelli De Cristoforo sciabolata verso Scalzone che va al tiro Angelo Scalzone 2 a 3 si riapre il match da Don Marco che allarga da Gargalini si gira, sicuro va al tiro e un piazzato che finisce tra le braccia di Andoli probabilmente finirà qui il match fischia tre volte il signor Aprile 
game over al Bellucci Savoia 2, Real Forio 3 Torniamo quindi sulla notizia delle problematiche, sulle polemiche in casa Ischia Calcio, sulla tenuta e sugli effetti dell'arbitro dell di ieri in casa con il Collanese. Abbiamo annunciato e adesso lo ascoltiamo, le dichiarazioni ufficiali del presidente dell'Ischia Pino Tagliaratella. Sentiamo. Premetto che non è il nostro costume, soprattutto il mio costume, parlare degli arbitri, ma lo faccio solo ed esclusivamente per la grande prestazione che hanno fatto i miei ragazzi, che non meritavano sicuramente di subire il gol del pareggio in quella, in quella situazione e consiglio all'arbitro di andarsi a rivedere la partita perché potrebbe essere importante per lui per il proseguo della sua carriera. Sicuramente questi sono i due episodi importanti che eh, non, non giustifica sicuramente il fatto che Lischia non abbia vinto. Io però credo che quando si fanno, si fanno eh, tanti sacrifici come facciamo tutti noi eh, società di questo, di questo campionato c'è bisogno anche che l'arbitro, quando sbaglia, eh, sia lì a, a capire qual è l'errore per non commetterlo poi in futuro. Oggi c'è capire la rischia, magari un'altra partita ci può capire un'altra squadra dove si fanno tanti sacrifici. Noi Presidente facciamo veramente tanti sacrifici, quindi vorremmo che le partite si svolgessero regolarmente, senza nessun tipo di problema. L'errore ci sta, sbagliamo tutti. Un errore ci può stare, due mi sembra un po' troppo. In promozione torniamo sulla sconfitta pesante per il Barano che sul campo del Fratta Maggiore ha perso per 3 a 0 dopo un inizio che sembrava favorevole ai bianconeri con l'espulsione di Baratto a lasciare in 10 padroni di casa gli isolani invece di approfittare della superiorità numerica hanno incassato tre reti in meno di mezz'ora ascoltiamoci quindi il commento degli allenatori Lubrano per il Barano ed Auletta per il Fratta Maggiore È stata una partita che a spiegare è veramente difficile poiché noi non solo abbiamo iniziato bene ma abbiamo avuto anche la fortuna che, di rimanere una persona in più perché Baratto si è fatto espellere giustamente tanto per dimostrare che loro in casa erano i padroni del, del campo. Quindi voglio dire io non è che è il primo giorno che metto un piede su un campo sportivo ma la cosa che mi ha fatto più arrabbiare al di là del risultato è stato dopo due minuti che Baratto è stato buttato fuori e un paio di loro sono stati ammoniti un fallaccio fatto dal numero 2, addirittura il capitano, che se prendeva il nostro calciatore sulla gamba gliela spezzava. Questo non è calcio, però questo non significa che noi abbiamo perso per queste cose qua. La squadra si è dimostrata non in fiducia, non in fiducia di, di loro stessi, perché da una situazione di vantaggio ci siamo complicati la vita in dieci minuti perché praticamente invece noi dovevamo far sbollire i i loro ardori e poi colpirli invece ci siamo, ci siamo letteralmente fatti nelle mutandine diciamo che l'inizio è stato un po' thrilling come si suol dire pronti via c'è stata questa, questa espulsione però nonostante ciò i ragazzi si sono ricompattati subito hanno avuto una forza mentale un carattere enorme e in appena mezz'ora l'hanno chiusa e come hai potuto vedere anche nella ripresa avremmo potuto avremmo potuto per ben due o tre volte uh, magari, magari fare il quarto, abbiamo avuto due occasioni importanti per chiuderla subito a inizio ripresa pronti via, abbiamo tenuto botta per tutta la gara, abbiamo concesso credo nulla, il nostro, il nostro portiere è stato inoperoso, quindi voglio sottolineare l'enorme prova dei ragazzi sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista mentale perché non era facile dopo quell'espulsione pronti via, ma anche da un punto di vista tecnico perché abbiamo fatto giocate di qualità, giocate importanti, e prestazione da incorniciare. Questa sera torna come ogni lunedì l'appuntamento con la trasmissione sportiva di Teleischi a bordo campo il commento, ospite della puntata il calciatore Filippo Florio, conduce il direttore Enrico Buono, coadiuvato in studio dai giornalisti Giuseppe Buono e Claudio Iacono e da remoto invece Marco Altore. La trasmissione darà ampio spazio alla formazione Giallo Blay, protagonista di una brillante stagione ma particolarmente penalizzata nell'ultima trasferta con l'Ercolanese, ma anche al Real Forio Corsaro sul campo del Savoia. Ovviamente come sempre il programma è corredato da servizi filmati e interviste sugli incontri del weekend. La trasmissione andrà in onda in diretta dopo questa edizione del nostro telegiornale. Passiamo al calcio a 5 in Serie D, la bella vittoria di sabato scorso per le Pomeo che in trasferta al Maracanã Club di Bacoli ha superato per 4 a 3 il Flegraios. Ascoltiamo la soddisfazione di Giorgio Voso, tecnico degli Isolani e di Andrea Scamardella della squadra avversaria. 
Sì, eh, fa piacere per i tre punti, fa, fa piacere soprattutto per la prestazione a livello di, di, di voglia, di, 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 di determinazione che ci abbiamo messo in campo e poi se dobbiamo andare a vedere la partita in sé per sé ci abbiamo sempre questo problema che sotto porta manchiamo troppe volte lo, il gol e in modo anche banale a volte. È un aspetto sul quale si dovrà cercare di crescere. Dal punto di vista personale il campo che sensazione le ha dato, mister? È tornato a fare una sgambata? Eh, sì, ma per, per forza di cose, perché purtroppo mancavano troppi, troppi e troppi giocatori. Stavo dentro, a quel punto mi sono buttato anch'io. Andrea Scamardella, al termine di Flegraios e Pomè, una partita molto equilibrata. Eh, nel secondo tempo avete dato davvero tutto, avete eh, provato a eh, vincerla, purtroppo non ci siete riusciti. Innanzitutto lo fare i complimenti alla squadra avversaria, che penso sia una delle compagini più organizzate che abbiamo incontrato finora, eh, dentro e fuori dal campo, per serietà e organizzazione anche di gioco. E ci dobbiamo fare questa premessa, poi per noi... È iniziato un campionato in modo difficile perché per le prime quattro giornate non abbiamo avuto i nostri giocatori più forti, poi ci sono stati infortuni, squalifiche e varie necessitudini, quindi sono le prime partite che giochiamo con la rosa al completo e penso abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra, quindi dobbiamo essere soddisfatti e cercare di migliorare per la ripresa del campionato. Ed ora una notizia di pesca sportiva, un 2022 pieno di premi e riconoscimenti per Tony Panico, l'atleta campano di pesca sportiva, Big Game tesserato con Ischia Fishing, ha ricevuto a Venezia un altro riconoscimento importantissimo, si tratta dell'ambito cavallo d'oro Rai per premio comunicazione per l'anno 2022. Ed ora come sempre prima di chiudere, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsione per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Bene, noi chiudiamo qui, vi lascio in compagnia in diretta con a bordo campo il commento al direttore Rico Buono e i suoi ospiti e noi ci ritroviamo invece alla edizione delle 14. Arrivederci.